കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ തവിട് പൊടിയാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ജി പരമേശ്വര് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അഞ്ചു കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു ജി പരമേശ്വരയുടെ വസതിയിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആർ എൽ ജ്വാലപ്പയുടെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിശോധന നടത്തിയത് ബാംഗ്ലൂരുവിലും തുമക്കുരുവിലുമുള്ള മുപ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആദായ നികുതി വെട്ടിപ്പും മെഡിക്കൽ പ്രവേശനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് പരമേശ്വരയുടെയും എം പി ആർ എൽ ജ്വാലപ്പയുടെയും വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മുന്നൂറ് ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് അൻപത് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ കോഴ വാങ്ങി സീറ്റ് നൽകിയെന്ന പരാതി ഉയർന്നിരുന്നുവെന്ന് ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിലെ തിരിമറികൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും പണത്തിനൊപ്പം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരമേശ്വരയുടെ സഹോദരപുത്രൻ ആനന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റിന്റെ സിദ്ധാർത്ഥ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പരമേശ്വരയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് സിദ്ധാർത്ഥ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നത് പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നും പരമേശ്വര അറിയിച്ചു അതേസമയം റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് എൽ ജ്വാലപ്പ പ്രതികരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി കുമാരസ്വാമി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജി പരമേശ്വര കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും അവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുതിയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ പ്രിയങ്ക ഖാർഗെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായിരുന്നുവെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി യുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അധികാരത്തിലേറുകയായിരുന്നു യെദ്യൂരപ്പ അധികാരത്തിലേറിയ ഒരു ദിവസം തികയും മുമ്പ് അവിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറത്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതികാരമായി കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ അവിശ്വാസത്തിലൂടെ ബി ജെ പി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസിലും ജെ ഡി യുവിലുമുള്ള എം എൽ എ മാരെ രാജിവെപ്പിച്ചായിരുന്നു അവർ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് രാജിവെച്ച എം എൽ എ മാരെ സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും അയോഗ്യരാക്കിയ എം എൽ എ മാരുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അത് ഇരുവർക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതിനിടെയാണ് നേതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടന്നതും പണം പിടിച്ചെടുത്തതും അയോഗ്യരാക്കിയ എം എൽ എ മാർക്ക് മത്സരിക്കാനാവില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി യു സഖ്യത്തിന് ആശ്വാസം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത